，乡下来的优等生。今天要好好揉揉新班级。你看这个游戏，它画面好好看呐。是。他们在聊游戏。那个，亚强也喜欢 Switch。他不是乡下来的吗？还有 Switch？ 不知道啊。谢谢。不过我们是在说手游，要用好一点的手机才、嗯、行。好想让我爸给我买个香蕉十四手机啊，这样玩游戏就很流畅了。香蕉十四，那我有啊，你要玩吗？你怎么会有这种最新款的手机啊？我爸给我买的呀，他卖了家里的羊才给我买的呢。哦，哼，原来是媳妇母的鞋买的，他这么无所谓。你傻不傻呀？人家明显就是看不起你啊？有吗？而且还为了讨好同学买这些东西，是他便宜了吗？你爸辛辛苦苦卖了羊给你买这些东西，你还嫌便宜？算了。是我看走眼了。其实，是你的朋友，不用这些也会认可你的。可是，这些不是很普通吗？你不是说你爸卖羊给你买的吗？可是我家好多羊啊，卖一只羊就够买好几十个香蕉十四啊。什么羊这么贵？刀郎羊啊，我爸养一万多只呢。<笑>城里来的转学生，同学们，我们班新常来一个女同学。哇，真好看呀、啊！好白啊！大家好，我叫林月，从北京转来的。到城市来的就是不一样，声音也太好听了。这男的就很了不起吗？我看你就是嫉妒。<笑>我的爱好是钢琴、英语，以后请大家多多指教。英语口语好吗？ There are two types of people。果然有一出生就在罗马，这么自信大方。哇，年龄英语都那么好听！以后叫李月同学唱英语代表吧，帮助大家一起提高英语。什么时候我也能像他这么完美？<笑>这同学，我叫张伟，今天是课堂。谢谢，不用了。笑起来也太好看了，热脸贴冷屁股了吧？我这是巧克力，大家吃吗？吃。哇，我都没吃过这个，多拿一点。切，一点小恩惠就把你们收买。同学，巧克力很好吃的。<笑>那我们试试吧。还行吗？<笑>跟他们相处还挺简单的。乡下来的优等生，开学第一天。好社恐呀！哇、哦，你画的真好好看啊！肯定呀，感到新环境，我也要交新朋友。你好，我叫小兰，记得多指教。哦，你好。哎，我们坐班车自己吃饭吧，这边还可以拍照。肯定是刚刚时机不对。你好，我叫林鱼，能帮我拉下这个桌子吗？帅哥，我们班还有这么帅的帅哥？啊？哦。哈哈哈哈哈！我们就是好朋友了吧？加个好友吧。怎么加？这个是我。耶，加到一个朋友了。不好意思，啊，刚刚忘记说我的名字了，我叫李云。<笑>我就说是刚刚时机不对，我们加个好友吧。我扫你，扫扫啥子啊？你们用我扫一扫加好友吗？我来吧，我们是不是很小的？要联系，喊一声就可以了。以前没用过智能手机。哦，你是农村的呀，难怪有口音。加好了。嗯，城里人还怪好嘞。哎，笨死了，人家在取笑你，还乐呵呵的。同学们，我是你们的班主任，陈丽，你们可以叫我陈老师。既然都做好了，那就按这样做吧。先来选一下班长。第一名是小兰，还给小兰当班长吧。原来他是第一名啊！好嘞，不过我可能不太有经验。老师，我当副班长吧，我有经验，可以带一下班长。你说，你说，我们同时拥有一个真心。怎么他们第一天关系就那么好？当我转入贵族学校，同学们，今年暑假研学旅行活动出来了，大家冲刺全校前十哦，争取参加。啊、这又是什么？就是学校出钱的暑假夏令营，去各个知名学校，有这个学校的老师给学生上课，还有名校的招生官给学生讲解怎么考入名校。哇 ，M G， 
，这么卷吗？而且一般到一个国家都是住在寄宿家庭，更深入的了解当地风情。那我们都好好准备这学期的期末考试吧，看能不能参加。嗯，可是平时上学已经很累了，暑假还上课，你们不累吗？你是不是觉得自己肯定考不进全校前十，才吃不到葡萄说葡萄酸的？才不是，我我就是觉得放假如果也要不停上课，那放假的意义在哪里？可是这么好的机会，我看他就是考不到全校前十，不然你说说，暑假要干嘛？旅游太贵了，还有直升机很看不高铺、高奢酒店啥的，还是不去了。不会，这次敦煌野奢之旅，蚂蚁财富黑卡用户有机会免费体验，不光能享受西北风情奢华体验，还能去蚂蚁森林学习种植知识，为公益做贡献，很有意义的。真的，真的。是吗？那你别跟其他同学说，我怕他们说闲话。好。哦，原来是要跟王小去玩呀，难怪支支吾吾的。哦，早说嘛，看我刚才说那么过分的话。哎呀。你老烦！王小，你个重色轻友的家伙，根本不邀请我去啊！你说呢？城里来的转学生，你个转学的，不是说在北京考第一名吗？怎么在我们家这找第二名啊？啊考不过来地呢？没有了，小心，你小心。妈，我这次考了第一名，咋咋你小弟、啊？他上一届请假了。二弟今天放假在家，我就让他带一下小弟吧。你还是这么这么失礼的妈！再说了，你让你打打休息。可是我还要上课啊！你能不能不要这么不要这么不要这么不要这么不要女孩子怎么了？她考第一名，说明很聪明，将来发展指不定比你儿子好多少倍呢。对呀、啊，阿姨，有话好好说嘛。就是跟这种人待久了，你现在不敢跟我顶嘴了？<笑>妈，我想上课，你就让二弟带一下小弟吧。我辛辛苦苦把你养大，现在让你带一下弟弟，你还跟我吵，我真是命苦啊！老师，你快看，阿姨阿姨，咱有事好好说，要是学校，咱们到外面去说。哎呀，老师，你来的正好，我真是命苦啊！妈，我回去。早见我就好了。我对你们都是一样的。就、啊、你弟弟现在还小，还需要照顾吗？乡下来的优等生。小兰啊，听说你们家一万多只到兰羊，卖一只挣的有好多钱呢。难怪你桌上有这么多好玩的。反正是朋友了吧？这个能给我爸妈？可是他们是一套的，要不然这个给你吧。这什么啊？咱们不是朋友吗？你家这么有钱，再买一套不就好了？啊、哦，好，那那送你。这个乡巴佬一看就这个傻了。那我也要一个，他都有，我们不也是朋友吗？好，给你，谢谢啦。你朋友啊？是，刚认识的。我愿意给，干嘛不直接拒绝？好像都是朋友，应该也没什么。装什么？不敢就不敢喽。我。每次面对别人的需求，我好像确实不敢说 no， 总是思前想后，拒绝了别人，怕对方认为我小气。小兰，我们也是朋友啊，怎么不给我送一些啊？好啊，给你。那我也不客气了，我们也是朋友吧？好，好我们是朋友吧？乡下来的土大款，真是人傻钱多。对啊，一下子就拿到这么贵的东西。不过他一个屯里的，居然这么有钱，真是没道理。恭喜他们，我们刚开玩笑的，不用说了，发了。我们不是朋友吗？没有。原来讨好别人，不仅不会让自己开心，也不能收获善意。我不想买公仔，我们只是想激励激励你，你不是爱做好人吗？我不想还的，他们逼我的。怎么样？说 no， 
去挤别人的感觉，是不是很爽？为什么看到他的笑，我心跳那么快？